இன்றைய ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிற நண்பர்களே நேற்று நம்ம பேசும்போது குரு பகவானை பற்றி நம்ம பேசணும் பேசுகிறோம்னு சொல்லிடணும் இந்த குரு பகவான் அப்படின்னா வந்து முழு சுபருங்க இவருக்கு வந்து எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி எந்த கட்டத்தில் இருந்தாலும் சரி இவர் ஒரு ஒரு ஜாதகத்தில் இருந்தால் தான் அவங்கக்கிட்ட வந்து தன தானியங்கள் சேரும் என்ன வகையில் நல்ல வழியில் சேரக்கூடிய தன்மை வந்து குரு பகவான் கொடுப்பார் அதே போல் இந்த குரு பகவான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து நல்லா இருந்துட்டால் நல்ல குருமார்கள் கிடைப்பாங்க என்ன குருமார்கள் ஒரு படிக்கிறதாக இருக்கட்டும் ஒரு ஜோதிட ரீதியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆன்மீக ரீதியாக இருக்கட்டும் குரு தொட்டு காட்டாத வித்த சுட்டு போட்டாலும் வராதுன்னு சொல்லது உண்டு அப்போ அந்த குரு பகவ குரு பகவான் ஒரு ஜாதகத்தில் நல்லா இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல குருமார்கள் நல்ல ஒரு கைடு நல்ல ஒரு பர்சன்ஸ் வந்து தானாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணி தன்னோட அடுத்தவங்களோட லைஃப்பை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக வரக்கூடிய தன்மை எல்லாமே இந்த குரு பகவான் ஆதிபத்தியம் நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு வரும் அதே போல் பணப்புழக்கம் இந்த குரு பகவான் நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு ஜாதக ரீதியாக இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்போது இது எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அதே போல் அவங்களுக்கு வாரிசுகள் வாரிசுகள்னா ஆண் வாரிசுகள் அதே போல் வந்து வாரிசுக்கு பிரச்சனை இல்லாத தன்மை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதே போல் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் தெய்வ கடாட்சமும் இருக்குங்க ஆனால் இந்த பணங்கள் வர்றது எல்லாமே வந்து நல்ல வழியில் மட்டும்தான் வரும் ஈவன் அவங்களே போய் ஒரு தவறான வழியில் போய் சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சாலும் இந்த குரு ஆதிபத்தியம் இருக்கிறவங்களால அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரவே வராது ஸோ அதனால் அதுதான் அவங்களோட இருக்கக்கூடிய இந்த குரு பகவானோட பெரிய பாசிட்டிவ் சைடுங்க இப்போ குரு பகவான் ஒரு வேளை அவங்களுக்கு நல்ல இடத்துல இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னா அவங்கள்ட்ட பணமே இருக்காது அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க எல்லா வகையிலையும் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்க பேங்க் பேலன்ஸ் பார்த்தாலும் சரி வீட்லேயும் பார்த்திங்கனாலும் சரி கண்டிப்பாக அந்த குடும்பத்தோட தலைவனுக்காக இருந்தாலும் சரி தலைவிக்காக இருந்தாலும் சரி இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து விட்டுடலாம் அப் டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் குழந்தைகளுக்கு வந்து எந்த இதுவுமே கிடையாதுங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களில் வரும்பொழுது அந்த குடும்பத்தில் வந்து பணம் இதே இருக்காது அதே மாதிரி குரு வந்து சரியான இதில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்களோ கற்றுக் கொடுக்குறவங்கள்டே சண்டை போட்டுருவாங்க யாரெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு வராங்களோ அவங்களையே சொல்லிடுவாங்க அதே போல் குருவோட ஒரு சாபங்கள் வாங்கக்கூடிய தன்மை வரைக்கும் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரெண்டாவது விஷயம் குழந்தை பேரில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அவங்களுக்கு குழந்தை பேர்கள் பிரச்சனை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக உண்டுங்க இப்போ எப்பயுமே என்னோடய நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களுக்கு தாழ்மையாக சொல்கிறது தான் எப்பயுமே இந்த தாந்திரிக பிரயோகம் இதெல்லாம் வந்து வழிபாடுகள் எல்லாமே ஒரு ஐம்பது சதவீத பலன்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் வேணும் அப்படின்னா இது வந்து பொது பலன் மாதிரி அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியான விஷயங்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தை கணித்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வழிபாடுகளை உங்கள் சூட்சமமான விஷயங்களில் நீங்கள் பண்ணும்போது இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்குங்கிறது தான் உண்மை அப்படி கன்சல்டேஷன் வேணும்னாலும் பின்னாடி இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கன்சல்டேஷன் எடுத்துகிட்டு பண்ணும்போது நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த பண்ணும்போது இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது தாந்திரிக ரீதியாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த குரு அப்படின்னு வரும்போதே அதில் வந்து அவரோட வாகனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து யானை யானைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு தடவையாவது எங்கேயாவது ஒரு யானையை போய் பாருங்கள் அந்த பாகன் கிட்ட போய் அந்த யானைக்கு வந்து என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு கேளுங்க அந்த யானைக்கு பிடிக்கும்னும் போது அந்த யானைக்கு ஒரு வேளை கொக்க கோலா கூட பிடிக்கலாம் இல்லைன்னா பிரெட்டு கூட பிடிக்கலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கேட்டுக்கோங்க அதோடு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்வீட்டும் எடுத்துகிட்டு போங்க ஸ்வீட்டுன்னு கொண்டு போகும்போது நீங்கள் என்ன ஸ்வீட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும்னா லட்டு ஏன் அப்படின்னீங்கன்னா அவரோட காரகத்துவம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்வீட்டு தான் குரு பகவான் அதே போல் மஞ்சள் நிறம் அப்படின்னு வரும்போது இந்த ஸ்வீட் வந்து உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் கொடுக்கும் அப்போ நீங்கள் அங்கே போயிட்டு அந்த யானைப்பாகன்ட்ட போய் யானைப்பாகன்ட்ட போயிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா இந்த திங்ஸ் அதுக்கு யானைக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை கொடுங்க கொடுத்துட்டு கொஞ்சோண்டு ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி அந்த யானைக்கு கொடுக்கும்போது சொல்லுங்கள் அந்த ஸ்ப்ரே பண்ண சொல்லுங்கள் மூஞ்சியில் அப்போ வந்து இது பேர் வந்து சாஸ்திர ரீதியாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கஜதீச்சைன்னு பேர் அந்த காலங்களில்
அப்படிங்கும்போது ஆனால் இதை நீங்கள் எடுத்து உங்கள் இதில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோடய தன்மை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குங்க ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை விடாமல் செய்யணும் இது நான் எத்தனை தடவை செய்யணும் அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸில் கேட்காதீங்க உங்களுக்கு எத்தனை தடவை பணம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ எப்பெல்லாம் தோணுதோ அப்போல்லாம் அந்த வியாழக்கிழமை தோறும் உங்கள் வீட்லேயே தான் செய்யணும் இதை நீங்கள் கடையில் வாங்கி செய்கிற விஷயம் அல்ல இந்த லட்டு இதெல்லாம் உங்கள் வீட்டில் யூடியூப்லேயே வருது செய்ய தெரியாதவங்க அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த லட்டு பிடிக்கும்போது நீங்கள் நினைக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்னை மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரனாக செல்வ சழிப்போடு வாழ வைக்கிறதுக்கு நன்றி பாசிட்டிவான தாட்ஸோடு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு பணம் நெருக்கடியாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன கேட்கக்கூடாதுன்னா ஐயோ நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து எனக்கு கஷ்டத்தை தீக்கு தீர்த்து கொடுங்க அப்படி கேட்கக்கூடாது இப்போ நீங்கள் என்னென்னா அதை அப்படியே மாற்றிட்டு என்னை ரொம்ப சந்தோஷமாக வச்சுருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்படின்ட்டு இறைவன்கிட்ட வேண்டிட்டு அப்போ நீங்கள் இதுக்கு இறைவன்னா நீங்கள் யாரை சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா தட்சிணாமூர்த்தியை நினச்சிக்கோங்க அதுவும் இல்லாமல் திருச்செந்தூர் முருகனையும் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் நினச்சிட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த லட்டுவை பிடிங்க லட்டுவை பிடிச்சி பக்கத்தில் இருக்கிற சிவாலயத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்கே வந்து தட்சிணாமூர்த்தி சந்நிதி இருக்கும் இப்போ அந்த கோயிலில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எல்லா சன்னிதானத்துக்கும் போயிட்டு தட்சிணாமூர்த்தி சந்நிதிக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கிற பூஜை பண்ணுறவர்கிட்ட போய் கேளுங்க இது நாங்கள் வீட்டில் தான் செஞ்சது இங்கே நீங்கள் இது பண்ணுவீங்களா நைவேத்தியம் பண்ணுவீங்களா சுவாமிக்கு படைப்பீங்களா அப்படின்னு கேளுங்க அப்படி இல்லை நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா கவலையே படாதீங்க அதை பிரகாரத்தில் வந்து சுற்றி வந்துட்டு அந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் வந்து நின்றுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அந்த லட்டுவை வர்றவங்களுக்கு விநியோகம் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அந்த சிவாலயத்தில் உள்ளே இருக்கிற கர்ப்ப கிரகத்துக்கு உங்களால் உங்கள் வசதிக்கு எவ்வளோ முடியுமோ நூறு மில்லி நல்லெண்ணெயாக இருந்தால் நான் செக்கு எண்ணெயாக இருக்கட்டும் நூறு மில்லி நல்லெண்ணெயோ இல்லை அரை லிட்டர் நல்லெண்ணெயோ இதை நீங்கள் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு அதே போல் நீங்கள் அந்த எல்லா இதுவும் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா சன்னிதானத்தையும் முடிச்சுட்டு தான் இதை நீங்கள் கொடுத்துட்டு இந்த லட்டுவை நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது இதை நீங்கள் கொடுத்துட்டே வரும்பொழுது கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஃபினான்ஷியல் க்ரோத் வந்து நிறைய இருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கடன் நிறைய இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் கடன் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கான வழிகள் கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்கும் இது வந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரலாம் இல்லை இதை நம்ம வீட்லேயே நான் செய்யணும் இப்போ நம்ம வந்து கோயில்களுக்கோ யானைக்கோ இப்படிலாம் நான் பண்ண முடியாது என்ன பண்ணலாம் நான் ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இருக்கிறவங்க ஒரு கோயில் பக்கத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்லையே கொண்டக்கடலை வாங்கிக்கோங்க வெள்ளை கொல்ல கொண்டக்கடலை வாங்கிக்கோங்க அதை வியாழக்கிழமை தோறும் அந்த கொண்டக்கடலையை எடுத்து கொண்டக்கடலையை வந்து வேக வச்சு அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளத்தை பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க வெள்ளத்தை பொடிச்சு வச்சுட்டு உங்கள் வீட்லையே விளக்கு ஏற்றுங்க நெய் தீப விளக்கு ஏற்றுங்க நெய் தீப விளக்கு அந்த வியாழக்கிழமை ஒன்றா காலையில் ஆறு டு ஏழுங்க இல்லை நைட்டு எட்டு டு ஒம்பது இந்த விளக்கு ஏற்றிட்டு வாங்க இந்த சுண்டல் நீங்கள் செய்யக்கூடிய சுண்டலையும் அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய வெள்ளத்தையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணிடணும் நெய்வேத்தியம்னா படைச்சிடணும் அது எந்த தெய்வமாக இருந்தாலும் சரி அவங்கள குருவான்னு நினச்சி படைச்சிருங்க அதை தவிர்த்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வந்து உங்கள் வீட்டில் செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அருகம்புல் எடுத்துக்கோங்க அருகம்புல்ல கையில் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த நெய்வேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அருகம்புல்ல எடுத்து எப்பயுமே நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது தான் வக்ரதுண்டாய கணை பற்றி நினச்சி அந்த அருகம்புள்ள மனசுக்குள்ளேயே நூற்றி எட்டு தடவை சொல்லிவிட்டு ஓம் வக்ரதுண்டாய ஹூம் சுவாகா ஓம் வக்ரதுண்டாய ஹூம் சுவாகான்னு ஒரு நூற்றி எட்டு தடவை சொல்லிவிட்டு குலதெய்வத்தை நீங்கள் நினச்சிட்டு ஓம் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகாய சரிகா பராக் அப்படிங்கிறத அந்த மந்திரத்தையும் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து குரு பகவானே நீங்கள் தான் வந்து எங்களை மிகப்பெரிய லெவலில் வாழ வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்ச கையோட தட்சிணாமூர்த்தியை நினச்சிக்கணும் அதுக்கு வந்து எளிமையான மந்திரம்னா ஓம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பர பிரம்ம தஸ்மே ஸ்ரீ குருவே நம்ம இதையும் நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா முருகன குருவான் நினச்சி கூட ஓம் சவும் சரவண பவா ஸ்ரீ மிஹிம் கிளீம் கிளவும் சவுண்ட் நமக இதையும் சொல்லலாம் இப்போது இதை நீங்கள் செஞ்சுட்டே வரும்போது நல்ல 